E sobre o manifesto pela CPI do assédio sexual em São Paulo, nós vamos conversar com a Silvia Ferraro, que é vereadora da bancada feminista do PSOL. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Boa noite. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom, Silvia? Comigo está tudo bem. Bom, Silvia, para a gente começar aqui o nosso bate-papo e entender, né, da onde que surgiu a ideia de propor essa comissão parlamentar de inquérito? Surgiu dos números alarmantes que nós vimos em relação ao assédio sexual na cidade de São Paulo. Então, foi feita uma pesquisa pela Rede Nossa São Paulo neste ano de 2023, foi divulgada em março, e essa pesquisa mostrou que 67% das mulheres paulistanas já sofreram algum tipo de assédio sexual. Nós achamos os dados gritantes, né? Então, assim, mais da metade das mulheres da cidade de São Paulo já sofreram algum tipo de assédio e nós achamos que, como estamos dentro de uma casa legislativa, temos a obrigação de investigar por que, que isso aconteceu, por que, que isso está acontecendo, se está tendo omissão por parte do poder público, se o poder público poderia estar fazendo mais para não acontecer esse tipo de assédio e também por parte das empresas, né? A gente sabe que existe o assédio dentro das empresas, no local de trabalho e também existe o assédio em locais públicos. E não só isso, o acolhimento às vítimas do assédio sexual. Como está sendo? Está sendo adequado? Essas vítimas estão recebendo todo o suporte, não só jurídico, mas também psicológico, social? Porque a gente sabe que uma mulher que é vítima de violência sexual, ela tem inúmeras sequelas, ela fica doente, ela sofre depressão, ela sofre síndrome do pânico e a depender de como esse acolhimento é feito, ela pode superar esse assédio ou ela pode não superar esse assédio. Então, é muito importante também esse tratamento em relação às vítimas de assédio sexual. E também nossa CPI, ela quer ser investigativa, mas ela também quer ser educativa e propositiva, no sentido de ser uma educação para a população de São Paulo, que assédio não pode existir de maneira nenhuma, em nenhum espaço, e também propositiva no sentido de propor políticas públicas que possam coibir o assédio sexual na nossa cidade. E se houver prazo para a instalação dessa CPI, como é que está o desenvolver dessa história, desse processo? Sim, é, nós temos uma CPI aqui na Câmara acabando esta semana, então nós temos aí, um, não, essa próxima semana será decisiva para nós escolhermos uma nova CPI para ser instalada. Então nós estamos aí pleiteando, por isso que esse manifesto foi lançado ontem com todas essas mulheres representativas e estamos aí pleiteando aqui dentro da Câmara Municipal que a próxima CPI a ser instalada seja a CPI contra o assédio sexual aqui na Câmara dos Vereadores. Perfeito, Silvia. Eu, como mulher, parabenizo vocês pelo trabalho, pela iniciativa, um trabalho realmente importante, que espero que dê certo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada viu, pela sua participação. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigada. Eu também agradeço. Até a próxima. Até.